Hello everyone. Today I would like to discuss about the topic Dijkstra algorithm which is to find the shortest path in a weighted graph. There are many other ways of finding shortest path like Bell-Manford algorithm, Johnson's algorithm, etc. But I am focusing Dijkstra algorithm. I will present some preliminaries, working principle, its application and drawback. Let's go into the topic. With each edge E of G, let there be an associated real number W of E called its weight. Then G together with this weight on its edges is called a weighted graph. That is or a graph G le, or edge E ki corresponding item or a real number associate A real number yana weight in the varina. That is the Vijarika E in the red gender. That is the two in the real number assign G kyanigil. That is the two in the number yana E edge in the weight. Upon E edges uh, weight, either graph E weight associate la A graph yana weighted graph in the varina. If H is a subgraph of a weighted graph. The weight WH of H is the sum of the weight. Summation E belongs to EH, W of E on its edges. One weighted graph under that is subgraph H. That is the H and the subgraph in the weight. That is the edge set. EH and the edge set. The edge of the weight in the summation. That is the a subgraph in the weight. In a weighted graph, many optimization problems amount to finding a subgraph of a certain type with minimum or maximum weight. Upon a weighted graph, there uh, are optimization problems. One thing is to minimize and one thing is to maximize. One subgraph is to minimize and maximize. So, one such problem is shortest path problem. Shortest path problem is the problem of finding a path between two vertices in a graph such that the sum of the weight of its constant edges is minimized. Shortest path problem is another one minimization problem. That is another optimization problem. Shortest path problem is either in the vertices and tannalim, other than the path and the path in the prathe in the that is the weight, that is the edge of the weight minimized. That is the weight of the minimized. That is the shortest path problem. Shortest path algorithm have a wide range of applications such as Google Map, Road Network, Logistic Research, etc. This shortest path problem is the shortest path algorithm. Our shortest path algorithm is the applications in Google Maps, Road Networks, Logic Research. Here, we look for the single source shortest path problem. It is a shortest path problem where the shortest path from a given source vertex to all other remaining vertices is computed. This shortest path problem is a variety of things. We will talk about single source. Shortest path problem. Single source shortest path problem. In the way, source vertex in the or at the source vertex in them, Baki Lella vertices low to the etum shortest path of Andurikiana. That is the path till the weight minimize etilla or at the source in them, Baki Lella vertices low to the shortest path of Andurikiana. Single source shortest path problem in the way. Dijkstra's algorithm is an algorithm used for solving single source shortest path problem. In this algorithm, we find the shortest path between vertices in a graph. It was discovered by Dijkstra in 1959 and independently by Whiting and Hillier in 1960. E single source shortest path problem solving in the Dijkstra's algorithm you see in the E algorithm. Uh, short, uh, either in the vertices or not, that is the shortest path. This is Dijkstra's algorithm. In 1959. This Dijkstra algorithm is 
ഒരു ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ പാത്ത് ഇൻ എ വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഇസ് റിഫേർഡ് ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് സിമിലർലി മിനിമം വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ യു വി പാത്ത് വിൽ ബി കോൾ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് വി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ഡി ഓഫ് യു വി അതായത് ഒരു വെയ്റ്റഡ് ഗ്രാഫിലെ പാത്തിലത്തെ വെയ്റ്റിനെയാണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ ഒരു യു വി പാത്തിലെ മിനിമം വെയ്റ്റിനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം വെയ്റ്റ് ഓഫ് എ യു വി പാത്തിനെയാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ യു ആൻഡ് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡി ഓഫ് യു വി സപ്പോസ് യു നോട്ട് ഇസ് ദ ഗിവൺ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സ് അതായത് ആ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള ആ ഗ്രാഫിലെ എല്ലാ വെർട്ടെക്സുകളിലെയും ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ യു നോട്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വെർട്ടെക്സുകളുടെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് ഇഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു നോട്ട് യു പ്ലസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് യു വി ഇസ് ലെസ് ദാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു നോട്ട് വി then distance of u not v can be relaxed that is distance of u not v equal to distance of u not u plus weight of u v adhaayad e u not ennu parayunnathu nammade source vertex aanu adum e u ennu parayittulla oru arbitrary vertex nammalulla distance u um v um v ennal e distance of u not v aanu nammal kandupidikkan povunnathu അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു നോട്ട് യുവും ഈ യുവും വിയും തമ്മിലുള്ള ആ എഡ്ജിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു നോട്ട് വി എന്നുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ യു നോട്ട് വി എന്നുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെ നമുക്ക് മിനിമൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അതായത് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു നോട്ട് വി ക്യാൻ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു നോട്ട് യു പ്ലസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് യു വി ഈ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർബിട്രി വെർട്ടിക്സ് ആണ് ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് ഡിക്സ്ട്ര അൽഗരിതം ഇതിന് കുറെ സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ആദ്യം ഇപ്പം ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതിനുശേഷം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ലെറ്റ് ദ നോഡ് വെർട്ടിക്സ് അറ്റ് വിച്ച് വി ആർ സ്റ്റാർട്ടിങ് വി കോൾ ദ ഇനീഷ്യൽ നോഡ് ഓർ സേർസ് വെർട്ടിക്സ് ഏത് വേർട്ടിക്സ് എന്നാണോ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് അതിനെയാണ് ഇനീഷ്യൽ നോഡ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് വെർട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്ക് ഓൾ നോട്ട്സ് അൺവിസിറ്റഡ് ക്രിയേറ്റ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ അൺവിസിറ്റഡ് നോട്ട്സ് കോൾ ദ അൺവിസിറ്റഡ് സെറ്റ് ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ നോട്ട്സും അൺവിസിറ്റഡ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നിട്ട് ഒരു അൺവിസിറ്റഡ് നോട്ട്സിൻ്റെ സെറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതാണ് അൺവിസിറ്റഡ് സെറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ടു assign to every node a tentative distance value that is l of u not is equal to 0 and l of v equal to infinity for all v not equal to u not set initial node as the current node adayad ore node nam or tentative distance value kodukunnadana ee u not il ninnum baaki illa ore vertex totulla distance അതായത് യു നോട്ടിൽ നിന്നും യു നോട്ടിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോയും ബാക്കിയുള്ള ഓരോ വെർട്ടിക്സുകളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റിയും എന്നിട്ട് ഈ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് അത് പറ്റുമെങ്കിൽ മിനിമൈസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും ഇനി ഇനീഷ്യൽ നോഡാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കറണ്ട് നോഡ് സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ഫോർ കറണ്ട് നോഡ് consider all of its unvisited neighbors and calculate their distance through current node using the equation a compare the newly calculated distance to the current assign value and assign the smaller one adayathu aa current node ilte aa vertex inde neighboring vertex gale consider kiya aa neighboring vertex unvisited aayikum starting il appo aa unvisited neighbors consider cheyittu ഈ സോഴ്സ് വെർട്ടെക്സിൽ നിന്നും ആ നൈബറിംഗ് വെർട്ടെക്സ് തോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇക്വേഷൻ എ യൂസ് ചെയ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കമ്പയർ ദ ന്യൂലി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ദ കറണ്ട് അസൈൻ വാല്യൂ ആൻഡ് അസൈൻ ദ സ്മോളർ വൺ അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ഇക്വേഷൻ എ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ ഡി ഓഫ് യു നോട്ട് വിനേക്കാൾ ചെറുതാണെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് യു നോട്ട് വി അതായത് റിലാക്സ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് step 4 when we are done considering all the unvisited neighbors of the current node mark the current node as visited and remove it from unvisited set a visited node will never be checked again ini 
ഈ കറണ്ട് നോഡിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള ആ നോഡിൻ്റെ നൈബറിംഗ് വോട്ടക്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവരുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ കറണ്ട് നോഡിനെ വിസിറ്റഡ് നോഡായിട്ട് കണക്കാക്കണം എന്നിട്ട് ആ അൺവിസിറ്റഡ് സെറ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ആ അൺവിസിറ്റഡ് സെറ്റിൽ നിന്നും ഈ കറണ്ട് നോഡിനെ റിമൂവ് ചെയ്യണം സോ ഈ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെറ്റിനെ അല്ല വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേർട്ടെക്സിനെ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതാണ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ സ്റ്റെപ്പ് ഫൈവ് ഇഫ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡ് ഹാസ് ബീൻ മാർക്ക് വിസിറ്റഡ് ഓർ ഇഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എമങ് ദ നോഡ് ഇൻ അൺവിസിറ്റഡ് സെറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി ദൻ സ്റ്റോപ്പ് ദ അൽഗറിതം ഹാസ് ഫിനിഷ്ഡ് അതായത് ഓരോ വർട്ടക്സും ഇതേപോലെ ഇപ്പം കറണ്ട് നോഡ് നമ്മുടെ സോഴ്സ് വർട്ടക്സ് ഒന്നും അടുത്ത നോഡ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോഡാണെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് മാർക്ക് വിസിറ്റഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് യു ആർ ചെക്ക് ഓൾ ദ നൈബറിംഗ് വേർട്ടെക്സ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിലോ ആ സ്മോളസ്റ്റ് ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് എമങ് ദ നോഡ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റി അൺവിസിറ്റഡ് സെറ്റിൻ്റെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അൽഗറിതം ഫിനിഷായി സ്റ്റെപ്പ് സിക്സ് അതർവൈസ് സെലക്ട് ദ അൺവിസിറ്റഡ് നോഡ് ദാറ്റ് ഇസ് മാർക്ക് വിത്ത് സ്മോളസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് സെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ന്യൂ കറണ്ട് നോഡ് ആൻഡ് ഗോ ബാക്ക് ടു സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അതായത് ഇപ്പോൾ സോഴ്സ് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും അടുത്ത വേർട്ടെക്സിലോട്ട് നോക്കുമ്പം അത് വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല അതിന് നൈബറിംഗ് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ആൻഡ് ഡു ദ സെയിം പ്രൊസീജിയർ ആസ് ബിഫോർ അതിനെ കറണ്ട് നോഡായിട്ട് എടുക്കണം ആ കറണ്ട് നോഡായിട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ നൈബേഴ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്കാക്കുക ആൻഡ് ദെൻ ഗോ ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ അഗെയിൻ ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇഫ് ദ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നോട്ട് ഇസ് നോട്ട് വിസിറ്റഡ് ഓർ ഇഫ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് നോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി ഇത് ഒരു വെയിറ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ സോഴ്സ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് വിത്ത് ഡയറ്റ്രാസ് അൽഗോർദം വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം സിംഗിൾ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ വേർട്ടക്സിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വേർട്ടക്സിലോട്ടുള്ള ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ എത്ര ഒൻപത് വേർട്ടക്സസ് ഉണ്ട് സീറോ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏത് വേർട്ടക്സ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സോഴ്സ് വേർട്ടക്സ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം ഫൈവോ എയ്റ്റോ ടുവോ സിക്സോ ഫോറോ വണ്ണോ ഞാനൊരു കൺവീനിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ യൂനോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വേർട്ടെക്സ് സീറോ ആണ് ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ നോട്ട്സും അൺവിസിറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ അൺവിസിറ്റഡ് സെറ്റ് ഇനി ആദ്യം ഞാൻ കറണ്ട് നോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ സീറോ ആണ് ഇതാണ് എൻ്റെ സോഴ്സ് വെർട്ടിക്സ് അപ്പം ആദ്യം ഇതിനോട് നൈബർ ആൻഡ് വേർട്ടിക്സ് ചെയ്താന്ന് നോക്കുക വണ്ണും ഫോറും ആണ് സീറോ എന്നുള്ള വേർട്ടിക്സിൻ്റെ നൈബറിംഗ് വേർട്ടിക്സ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനോടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സീറോ ടു സീറോ ഇസ് സീറോ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോവും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വേർട്ടിക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യണം എല്ലാ വേർട്ടിക്സിൻ്റെയും യൂനോട്ടിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വേർട്ടിക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ഇതിനോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രം സീറോ ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഷോർട്ട് ആക്കാൻ പോകുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ വൺ എന്നുള്ള വേർട്ടിക്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനോ ഇതിൽ നിന്നും ഇതിലോട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആണ് പിന്നെ ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ വെയ്റ്റ് ഈ എഞ്ചിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ആണ് ഇത് അതായത് ഇതാണെങ്കിൽ ലെങ്ത്ത് ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എന്ത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഫോർ ആണ് ഈ വേർട്ടിക്സിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടസ്റ്റ് അതേപോലെ വേർട്ടിക്സ് ഫോർ നോക്കുക ഇതിൽ നിന്നും ഇതിനോടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ പ്ലസ് 
So, this is 4, this is 8. So, 4 is the minimum. So, this is the current mode. Now, so, this is the neighboring vertex. So, this is the 4, 2, 0. 0 is the visited item. This is the same thing. 4 is the same thing. So, what is the distance of u naught to 1? It is 4. 4 plus the weight of the edge u b. This is the current u. This is the current v. So, this distance is 4. This is the weight of the weight 11. So, 4 plus 11 is 15. 15 is greater than 8. That is the tentative distance. So, this is greater than 8. This is relaxing. This is the shortest. So, this is the weight. This is the vertex 2. This is the distance. This is the distance. So, this distance is 4. 4 plus 8 is 12. 12 is the infinity. So, we can relax. 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 E second line, E vertex of visited I. In either number of the carina. Upon the E second and zero, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, all. In number of distance and noca, eight, twelve, infinity, 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 infinity. Then eight of minimum distance is done. Other than any current noca, it depends on eight, twelve. Marking infinity and open a little. Either no minimum. This is our current mode. This is u i. This is the neighboring v i. This is the neighboring v i. 0, 5, 8, 1. This is 0, 1. This is the vertex of the vertex. 5 and 8 are the same. This is the distance of u naught to this is 8. 8 plus the weight of this edge is 9. So, then we are relaxing. We are relaxing. We are relaxing. We are relaxing. So, this can be relaxed to 9. That is why we are relaxing. We are relaxing. This distance is 8. 8 plus 7 is 15. So, this can be relaxed to 15. This is not going to be relaxed. 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 Visited I. So, this is the case. If you cut it, you can cut it. You can cut it. You can cut it. Now, add the shortest distance. 12, 15, 9, and all other are infinity. This is the shortest distance. Now, we will add the current node. I will add the current node. This is 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 the current node. U naught is the current node. The distance of u naught to 5 is 9. And this distance, what is it? 9 plus 6 is 15. So, no need to change. 15 is not the same. This is the same. This is the vertex of 6. This is the distance of 9. 9 plus 2 is 11. So, the distance of u naught from 6 can be relaxed to 11. This is the same. This is the same. This vertex is the same. This is the same. This is 2, 3, 6, 7 and 8. This is the minimum. This is the minimum. So, this is the current node. U naught is the distance of 6 naught. This is the neighboring vertex. 2, 3 and 7 is the neighboring vertex. This is the distance of 6 naught. U naught is the distance of 6 naught. 11. 11 plus this is edge weight at 4, 11 plus 4 is 15, we have current tentative distance 12, then we have greater edge on the other side, 12 is the shortest, so we have to leave it, we have to leave it, now we have to leave it, 3, u0 is 6 to the distance 11, 11 plus 14 is 25, so we have to relax, 25 is the shortest, then we have to leave it, 7 is the shortest, this is the distance of 11. 11 plus 10 is 21. So this can be relaxed to 21. This is the same vertex. Then, this vertex is visited. This is the same vertex. 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 2, 3, 7 and 8. Then, the distance is 12, 
by the vertex 4. The distance of 1 to 4 is 11 and the weight of the edge 4 to is minus 3. So, 11 minus 3 is 8 which is greater than the distance from 1 to 2. So, here there is no problem. So, there is nothing about what uh, negative edges. That is a disadvantage. I hope the topic is clear to everyone. Thank you.